Throughout history, social and political changes have led to the establishment of borders in areas that were bonded by a culturally homogeneous past, affecting people who had long shared linguistic features, oral traditions, cultural practices, rituals, mythologies, cosmovisions and long-held constructions of their own realities. In Southern Europe, in the land where the Romans claimed that the earth ended, there is a river. A river that, for almost 10 centuries, has served to mark the division of two state administrations, the region of Galicia in Spain and Portugal. This frontier encompasses a raya humida, the humid border, marked by the Minho River, and a raya seca, the dry border, where a physical separation does not exist. Although an administrative division exists, people from both sides of the border share many cultural traits, language, oral traditions and expressions, social practices, rituals and festive events, performing arts, traditional craftsmanship, and knowledge and practices concerning nature and the universe. The project Ponte Nas Ondas is linked to this border area. Ponte Nas Ondas aims to safeguard the intangible cultural heritage across the Portuguese Galician border by creating formal and non-formal spaces in which these practices take place and are transmitted to younger generations. ¿Cómo es ahora la pesca comparada con Farianos cuando comenzó? Bueno, la pesca cambió muchísimo. Antes, un aquel... The word ponte, it means bridge, in Galician and Portuguese. They decided to call their project a bridge across the waves. It started in 1995, when a group of school teachers from various primary and secondary schools on both sides of the border decided to work together to maintain, transmit and provide contexts to keep alive the culture of their borderland. Since then, Ponte Nas Ondas has developed educational tools for the transmission of the Galician Portuguese cultural heritage. Era por carta, escrevíamos uma carta e aguardávamos a resposta. The model developed by Ponte Nas Ondas has been implemented for 25 years in schools on both sides of the border. The project includes individuals, groups and communities across the Portuguese Galician frontier of different scales and typologies. Schools, teachers, students and their families, as well as bearers, practitioners of intangible cultural heritage and communities to which school members and practitioners belong. Through a series of different activities and initiatives, Ponte Nas Ondas values and promotes the development of a shared heritage by recovering, reinforcing and reinventing the chain of transmission of culture. Mira, cortarías aquí, que te queda una malla. Mira, esta punta está suelta. Ahora nos fijamos dónde hay punta. Aquí no hay... Its main objectives are to value and enhance Galician Portuguese intangible heritage, to encourage the identification, research and inventory of the different cultural aspects, to transmit elements of the Galician Portuguese intangible heritage to the younger generations, to integrate Galician Portuguese culture into the educational system through media and technology, and to use the information and communication technologies into the European integration. The multiple regional and international activities, conferences, events, congresses and dynamics arising from Ponte Nas Ondas have resulted in the establishment of cooperative relationships in the educational and the associative fabric of the Euro region Galicia North Portugal. Fostered the chain of cultural transmission between generations awakened the interest of the youngest for culture and technology and assured the future of their tangible heritage. 
Today, the Lithium Portuguese culture is more alive than ever, and initiatives like Ponte nas Ondas continue to build bridges towards the future. A ponte serve para ligar. Eu creio que é uma experiência muito positiva e aplaudo a los que tuvieron a ideia desta iniciativa, a los que estão colaborando em sua realização e, portanto, eu creio que é uma experiência que pode contribuir a esta toma de consciência por parte de todos os niños do mundo. Ponta nas ondas, passando além do que é, são os quadros do ensino convencional, né, onde a pessoa pertence ou à nação espanhola ou à nação portuguesa, Ponta nas ondas ensina, faz tantos anos já agora, essa nova mentalidade dentro da comunidade europeia, das regiões, que fundam de novo a sua identidade numa, numa história secular, em práticas, culturas, em, em formas de expressão artística, que são mesmo autênticas, que têm as suas raízes na própria região. A língua serve para falar, a língua serve para beijar, quem nos fala o coração. E nos... é que é o caminho certo na divulgação da, da tradição oral, na proximidade das duas margens com as rádios feitas com as crianças. Uh, toda essa iniciativa da Ponte nas Ondas uh, aproxima-nos e uh, ajuda-nos a encontrar a nossa identidade cultural. Eu acho que ainda há preconceitos uh que ainda dificultam um bocado o diálogo de todos os dias e acho que há que superar essas barreiras e termos uma verdadeira comunicação e uma verdadeira mistura de culturas, que a nossa comunicação todos os dias não fique numa capa superficial. E para isso é preciso que tenhamos consciência do nosso passado como partido. De Portugal me mandaram me No principio de nuestro trabajo nos marcamos tres objetivos. O primero, por en relación a las escuelas galegas con las portuguesas, muy afastadas históricamente. Segundo, mostrar el patrimonio común que tenemos los galegos y los portugueses. Y tercero, hacer todo esto a través de los modernos medios de comunicación. Ponte nas Ondas pôs as escolas das duas margens do Minho a trabalhar e a descobrir essa, essa grande, esse grande tesouro que é o nosso património, o património comum. Um trabalho que integrou mais uma fórmula única e repetible, pioneira também no mundo da educação, as novas tecnologias, o património, a cultura e a educação. 